അല്ലാ ചിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ചിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോവുകയാ എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഡിങ്ക എന്ത് കല്യാണം ആറ് കല്യാണത്തിനാ ചിന്നു അല്ല ചിക്കും അങ്ങോട്ടാണോ ചിന്നു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടിയാകുന്നു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അല്ല വരവേ നീ വല്ല പണിയോ പിച്ചോ അതൊന്നുമല്ല ചിന്നു എന്നെ മനുഷ്യന്മാർ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെയോ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലടിച്ച് പരസ്പരം കൊല്ലുന്നു എന്ന് വെച്ച് നമ്മേയും കൊല്ലാൻ വരണം നീ പോയാൽ ആരാ നമുക്ക് തണൽ തരിക അതെ അതെ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു നീ പേടിക്കേണ്ട ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ പോവുകയാ ശരി ചിന്നു ശരിയാണ് മറച്ചേട്ടന്റെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ
ജന്നോ നല്ല രസകരമായിരുന്നു നല്ല കല്യാണം അതെ അതെ ഈ കല്യാണം നമ്മുടെ നാടിനൊരു മാതൃകയാണ് അതെന്താണ് ജിന്നു മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലായിരുന്നു ആനച്ചേട്ടന്റെ കല്യാണം നടന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ച എല്ലാം ചുരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാമാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതെ അതെ ചിന്നു പറഞ്ഞതാ ശരി ചിന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി അതൊന്നും സാരമില്ല ഒരു തെറ്റൊക്കെ ആർക്കും സംഭവിക്കും അതെ അതെ ചിന്നു പറഞ്ഞതാ ശരി എടാ ചുണ്ടു അഹങ്കരിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അതെല്ലാമാണ് ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി ഇനി ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഇനി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുമുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം മടിയന്മാരാവാൻ പാടില്ല മടി വന്നാൽ അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് നമുക്കൊരു ഭാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും അതെ അതെ ആ മടിയൻ മല ചുമക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ചിന്നു ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി മുതൽ മടിയനാകാതെ നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ചോണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മരച്ചോട്ടിലിരിക്കാം
ഉണ്ടാവും ഒറ്റക്കിരുന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എല്ലാവിധ തിന്മകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒറ്റക്കല്ല കൂട്ടമായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് ചിന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ നന്മയാർന്ന സംഘത്തിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട് കുരങ്ങച്ച അതെന്താ ഒരു വല്ലാത്ത മാറ്റം ഞാൻ നല്ലവനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാലേ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂ ഇതെല്ലാം കുരങ്ങച്ചന് മനസ്സിലായല്ലോ അതു മതി ദൈവത്തിനു നന്ദി ഇനി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ കാലമല്ലേ ചിന്നു അതെ അതെ ഇനി മുതൽ സന്തോഷത്തിന്റെ കാലം തന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചിക്കു മുയലിന്റെയും ചിന്നു അമ്മയുടെയും കഥ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിന്മക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു തിന്മ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആദ്യം നാവ് കൊണ്ട് തടയണം അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തടയണം അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് കൊണ്ട് വെറുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കഥകളുമായി ഞാൻ വരും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം കേട്ടോ